প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আশা করি তোমরা সবাই অনেক ভালো আছো আমিও ভালো আছি আমি তোমাদেরকে আমার আরেকটি ক্লাসে স্বাগতম জানাচ্ছি এই ক্লাসটা অবশ্য সিম্পল কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্স নিয়ে যে কিভাবে আমরা এই চারটা রুলের মাধ্যমে একটা সেন্টেন্স থেকে আরেকটা সেন্টেন্সে রূপান্তর করতে পারবো ধরো সিম্পলকে কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড কমপ্লেক্সকে সিম্পল এবং কম্পাউন্ড কম্পাউন্ড সেন্টেন্সকে সিম্পল এবং কমপ্লেক্স সেন্টেন্সে রূপান্তর করব চারটা রুল আমি সাজাইছি খুব সুন্দরভাবে দেখবো আশা করি যে অনেক ভালো লাগবে সহজ লাগবে তোমরা জাস্ট একটু আমার সাথে মনোযোগ দিবে তবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা যারা নতুন আমার ভিডিওটা দেখতেছ তোমরা অবশ্যই আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবা আর বেশি বেশি করে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার দিবা তোমাদের কোনো জায়গায় যদি সমস্যা হয় তোমরা অবশ্যই সেখানে আমাকে কমেন্ট করে জানাও আমি অবশ্যই কমেন্টের জবাব দেব আর ইতিমধ্যে যারা আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে ফেলেছ তোমাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা শুরু করে দিচ্ছি এখানে আমি চারটা রোল আমি সাজাইছি এর আগে আমার বারোটা রোল হয়েছে এবার চারটা সহ ষোলোটা রোল হইল এরপরের পার্টে আমি সব শেষ করে দিব শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমার তেরো নম্বর যে রোলটা এগুলো ডাবল কমপ্লিমেন্ট থাকলে কমপ্লিমেন্টটা কি কমপ্লিমেন্টটা হলো সাবজেক্ট সম্পর্কিত বা কোনো ব্যক্তির পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য ওইটি হলো কমপ্লিমেন্ট পরিচয়টা কি আমি একজন শিক্ষক আই এম আ টিচার তাহলে টিচারটা একটা কমপ্লিমেন্ট এবার বললাম আই এম টল টলটা একটা কমপ্লিমেন্ট কমপ্লিমেন্টটা দুই ক্যাটাগরির হয় একটা হলো গুণ বা দোষ নিয়ে আর আরেকটা হলো পরিচয় নিয়ে তাহলে পরিচয় বা বৈশিষ্ট্য যে ওয়ার্ড দিয়ে বোঝানো হয়ে থাকে তাকে বলা হয় কমপ্লিমেন্ট যদি কোনো সেন্টেন্সে দুইটা কমপ্লিমেন্ট থাকে অর্থাৎ ডাবল কমপ্লিমেন্ট থাকে তখন সিম্পলে আমরা কিভাবে সেন্টেন্সটা সাজাবো কমপ্লেক্সে কি করব কম্পাউন্ডে কি করব সেই জিনিসটা আমি দেখাবো তাহলে ডাবল কমপ্লিমেন্ট থাকবে সিম্পলে তখন কমপ্লেক্সে হবে কি ব্যক্তির ক্ষেত্রে হু হবে যদি কোনো বস্তু বা পদার্থ হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হোয়াট দ্যাট হু ইস হয় তাহলে আমরা আবারও বুঝি যখন সিম্পল সেন্টেন্সে দুইটা কমপ্লিমেন্ট থাকে মানে ডাবল কমপ্লিমেন্ট আর সেই কমপ্লিমেন্টটা যদি কোনো ব্যক্তিকে যদি বোঝায় তাহলে ব্যক্তির ক্ষেত্রে কমপ্লেক্স সেন্টেন্সের কনজাংশন হবে হু আর ব্যক্তিকে না বোঝায় যদি কোনো পদার্থ বোঝায় কোনো পরিচয় বোঝায় কোনো পেশা বোঝায় বা কোনো বস্তু বোঝায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে হোয়াট বা দ্যাট বা হুইস হয় আর এটার জন্য কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের কনজাংশন অ্যান্ড হয় তাহলে এই জিনিসটা এখন আমরা ফলো করে সেন্টেন্সটা আমরা সাজাবো তাহলে ডাবল কমপ্লিমেন্টের প্রেক্ষিতে এখানে দুইটা সেন্টেন্স আমি লিখেছি ঢাকা ইজ আ বিগ সিটি ঢাকা একটা বড় শহর তাহলে বিগ একটা কমপ্লিমেন্ট সিটি আর একটা কমপ্লিমেন্ট তাহলে এখানে দুইটা কমপ্লিমেন্ট হইল আর এখানে লিখলাম অপু ইজ আ গুড স্টুডেন্ট তাহলে গুড একটা কমপ্লিমেন্ট স্টুডেন্ট আর একটা কমপ্লিমেন্ট শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে এখানে অপু ব্যক্তি ঢাকা ব্যক্তি না এটা স্থান একটা প্লেস তাহলে যদি প্লেস হয় তখন আমরা কি করব তাহলে আমরা ব্যক্তির ক্ষেত্রে শুধু হু বসাবো আর অন্য ক্ষেত্রে হোয়াট দ্যাট হুইস তাহলে যেহেতু ঢাকা ব্যক্তি না তাহলে আমরা লিখবো এটা কিন্তু এই সিটিটা এটা হলো পরিচয় ঢাকার পরিচয় ঢাকা ঢাকা একটা শহর আর বিগটা হলো ঢাকার বৈশিষ্ট্য তখন প্রথম পার্টটা অর্থাৎ প্রিন্সিপাল ক্লোজটা আমরা পরিচয় নিয়ে লিখব তাহলে ঢাকা ইজ আ সিটি এক নম্বর আমরা লিখতেছি ঢাকা ইজ আ সিটি ঢাকা ইজ আ সিটি একটা প্রিন্সিপাল ক্লোজ বানাই দিলাম পরে যেহেতু এটা ঢাকা ব্যক্তি না তাহলে বলে হুইস ইজ হুইস ইজ বিগ ঢাকা ইজ আ সিটি হুইস ইজ বিগ অর্থাৎ ঢাকা একটা শহর যেটা বড় 
এটাকে যদি আমরা কম্পাউন্ডে লিখি তখন হবে ঢাকা ইজ আ সিটি এন্ড ইট ইজ বিগ ঢাকা ইজ আ সিটি এন্ড ইট ইজ বিগ শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো এটা হয়ে গেল তো এইখানে অপু কিন্তু ব্যক্তি তো অপু যেহেতু ব্যক্তি তখন আমরা কি করব তখন আমরা লিখব অপু ইজ আ স্টুডেন্ট অপু ইজ আ স্টুডেন্ট who is good tale ekhane ki kolom opur porichoy she shikharthi tale porichoy niyo hobe principal clause ar subordinate clause ta hobe gun niye tale opu is a student who is good tale eta jokhon amra compound korbo tokhon hobe opu is a student and he is good shekhar dibo bondura amader ek number role ta hoye gelo tumra ektu monojog diyo asha kori ekbare shohoj bhabe bujhe jabo ebar ekhane ache ekhane complement holo dui ta ekhane complement single jodi single complement hoy tokhon amra ki kori সিঙ্গেল কমপ্লিমেন্ট হলে ব্যক্তির ক্ষেত্রে হো আর অন্য ক্ষেত্রে হোয়াট দ্যাট হুইজ বসে তাহলে এটা হবে কিভাবে আমরা শুরু করব তাহলে আই এম আ টিচার তাহলে এটার শুরুটা হবে ইট ইজ আই ইট ইজ আই who is a teacher এটার অর্থ হলো সরি এটা অবশ্য ইজ হবে না এটা হবে এম কারণ এটা একটা সুন্দর একটা জিনিস খেয়াল করবা আই আর হো একই ব্যক্তি তাহলে আই এর প্রেক্ষিতে এখানে এম হবে হো এম আ টিচার তাহলে ইট ইজ আই ইট ইজ আই হো এম আর টিচার শিক্ষার্থী বন্ধুরা এটা এতই গুরুত্বপূর্ণ একটা সেন্টেন্স যে এই রুলটা এটা বিসিএস পরীক্ষা আসে ইউনিভার্সিটির ভর্তি পরীক্ষা আসে চাকরির পরীক্ষা আসে আবার মেডিকেল বোর্ডের ভর্তি পরীক্ষায় আসে কি আসে যখন জোর দিয়ে বলা হয় আমি এই কাজটা করেছি সেই এই কাজটা করেছে তারাই এই কাজটা করেছে তখন ইট ইজ দিয়ে শুরু হয় ইট ইজ কিন্তু এইখানে সাবজেক্ট যা এ হু ব্যক্তিটা সে যেহেতু আই তাই এম হয়েছে কিন্তু ইজ কিন্তু না যদি হি হইতো ইজ হইতো যদি দে হইতো আর হইতো তাহলে তোমরা এই জিনিসটা খেয়াল রাখবা আর যখন সিঙ্গেল কমপ্লিমেন্ট থাকে কিছু কিছু সিঙ্গেল কমপ্লিমেন্টের যে সেন্টেন্স আছে তার কম্পাউন্ড সেন্টেন্স হয় না এবার এইখানে আসে যদি অবজেক্ট থাকে তখন সেখানে আমরা এটাতে আবার করতে পারি তাহলে এটার কম্পাউন্ড হবে না তাহলে এখানে আই রিড আ বুক তাহলে আমরা লিখতে পারি ইট ইজ আই হো রিড আ বুক অথবা এটাকে আমি দুইভাবে করব আমি দুইভাবে দেখাচ্ছি তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে দেখো তাহলে ইট ইজ আই হো রিড আ বুক শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে ইট ইজ আই হো রিড আ বুক হয়ে গেল এটাকে আমরা বিকল্প হিসাবে লিখতে পারি যে আই রিড সামথিং অ্যান্ড ইট ইজ আ বুক আই রিড সামথিং and sorry i read something which bahuat
हुईस इस आ है क्या लो तो ले आई रीड समथिंग यानी एक तो किसी पढ़ते से हुईस इस आ बोल जाते हो लेक तो बॉय इबर इटे क्या हम रख कंपाउंड करते पार वो तो ले आई रीड समथिंग एंड इट इस आ बुक इखने अब शो क्यों क्यों बोले जे इट एक करा जाए आई हैव अ प्रोफेशन एंड इट इस टीचर जा हमारे एक टा पेशा आते आशिता वालों की शिक्षा तो ले आई हैव अ प्रोफेशन एंड इट इस अ टीचर दावा जाए कि तो आमी इट एक पक्के जे इट एक कंपाउंड हो बेना कि तो इट एक जोखम ऑब्जेक्ट थाके इट एक इन � এটা কমপ্লিমেন্ট এটা অবজেক্ট অবজেক্ট কাউসো কমপ্লিমেন্ট বলা যায় তাহলে আমি লিখছি সিঙ্গেল কমপ্লিমেন্ট বা অবজেক্ট থাকে তখন কি হয় তাহলে অবজেক্ট আছে তাহলে ইট ইজ আই হু রিড আ বুক আই হ্যাভ কি আই রিড সামথিং হুইজ ইজ আ বুক আই রিড সামথিং এন্ড ইট ইজ আ বুক শিক্ষা দেব আমরা জিরান সাবজেক্ট হিসেবে বসলে অর্থাৎ জিরান যখন সাবজেক্ট হিসেবে বসে জিরানটা কি তাহলে আমরা একটু জানি জিরানটা কি আইএনজি যুক্ত ভার जख नाउन हिसाब से क्या कर तक ताके जिरान्ड बला जिरान्ड और फिनिट पार्क क्योंकि एक जिस ना जिरान नन फिनिट पार्क जिरान कखो प्रिपोजिशन पर बसे कख आर सबजेक्ट हिसाब से बसे जब ये सबजेक्ट सुइमिंग इज एन एक्सारसाइज मिसेलेक्स इज सुइमिंग इज अ गुड एक्सारसाइज दू जगह सबजेक्ट सुइमिंग सुइमिंग इज एन एक्सारसाइज सुइमिंग सातार काटा एक व्यायम Swimming is a good exercise. अभी इतने कास्ट करें चाहिए कि एक ने एक तो compliment दिए थे. Swimming एक पोरी चौय एक एक बयाम. और एक ने लिख से swimming is a good exercise. एक ने दूसरा compliment दिए थे. तो एक ने ये rule टा अनेक टा एक टर्म होता. तभी एक ने आम्र एक तो बार आया लेख दे पाले. तेरे swimming is an exercise. एक आज से तेरे it is swimming. It is which is an exercise. Shake her the mother at Calcro. Then it is swimming or that Shatari at Tabia. सातारी एक व्यायाट इज सुइमिंग हुईस इज एंड एक्सारसाइज एटो अवश्य जेहतु सुइमिंग परिचयमूलक एक कमप्लीमेंट इटार कम्पाउंड है लिखी कन्जाशन हिसाब से एंड है जो डबल कमप्लीमेंट था डबल कमप्लीमेंट हो तक एंड है सुइमिंग इज अ गुड एक्सारसाइज तेल ये कि भाव लिखते परि ये आनते इट इज दिव आनते हमें दुई भाव पढ़ी अच्छा सुइमिंग जगह होना एक भाव कर सुइमिंग इज एन एक्सारसाइज सुइमिंग इज एन एक्सारसाइज हुईस इज गुड Swimming is an exercise which is good. Porichay mulo kagi ashlo principal clause hisabe. Tale ekhe na amra ki koru. Ekhe na amra lekbo. Ita doi. Ita ek. Tale swimming is an exercise and it is good. Swimming is an Swimming is an exercise, and it is shake करते बोल रहे क्या कर देखो? For each one मुलक जे ये टाच है complement इड आगे इशापोलो. Swimming is an exercise and it is good. 
এখানে নিচে আরকে সুন্দর রোল আছে বিসাইডস প্লাস ভার প্লাস আইএনজি বিসাইডস প্লাস ভার প্লাস আইএনজি অথবা এট দা টাইম অফ এই দুইটা হয় কেন দুইটা কাজ একসাথে বোঝাইতে দুইটা কাজ একসাথে বোঝাইতে যেমন আমি বললাম আমি একজন শিক্ষক ধরো সেখানে আমি ব্যবসা করি তাহলে আমি শিক্ষক আমি ব্যবসায়ীও ধরো একজন ছাত্র সে একজন ভালো ছাত্র পাশাপাশি একজন ভালো ছেলে বললাম সে একজন শিক্ষক এবং একজন ডক্টর তাহলে তার দুইটা পরিচয় তাহলে যখনই পাশাপাশি দুইটা জব থাকে দুইটা পেশা থাকে বা পাশাপাশি দুইটা কাজ থাকে যেন আমি বললাম আমি হাঁটতেছি হাঁটতেছি একই সাথে সেখানে আমি বাগান দেখতেছি আমি হাঁটতেছি একই সাথে আমি সেখানে হাত পা নড়াচড়া করতেছি ধরো আমি বললাম আমি একটা কিছু পড়তেছি একই সাথে টিভিও দেখতেছি যখন দুইটা কাজ একসাথে হয় তখন বিসাইডসও বসে অথবা অ্যাট দ্য টাইমও বসে অর্থাৎ একই সময়ে দুইটা কাজ তাহলে এখানে অ্যাট দ্য টাইম অফ বা অ্যাট দ্য সেম টাইম বা অ্যাট এ টাইম তাহলে এইখানে তোমার দুইটা কাজ একসাথে বসলে দুইটা ঘটনা একসাথে ঘটলে তখন বিসাইডস অথবা অ্যাট দ্য টাইম অফ হয় বা অ্যাট দ্য সেম টাইম হয় বা অ্যাট এ টাইম হয় তখন আমরা সিম্পল সাজা সাজাইলাম বিসাইডস বিং আ গুড স্টুডেন্ট হি ইজ আ গুড প্লেয়ার এটার অর্থটা হলো একজন ভালো ছাত্র হওয়ার পাশাপাশি সে একজন ভালো খেলোয়াড় অর্থাৎ সে একজন ভালো ছাত্র পাশাপাশি সে একজন ভালো খেলোয়াড় তাহলে তার দুইটা তাহলে সে ছাত্রত্ব তার চলতেছে খেলোয়াড়ের দিকটাও তার চলতেছে অর্থাৎ একই সাথে দুইটা দিক মেনটেন করতেছে সে লেখাপড়াও করছে আবার খেলাধুলো চলছে তো এরকম যখন হয় তখন কনজাংশন হিসাবে এখানে আসে হোয়াইল তাহলে আমরা লেখব হোয়াইল হি ইজ আ গুড স্টুডেন্ট হোয়াইল হি ইস আ গুড স্টুডেন্ট এখানে কমা হবে হি ইস আ গুড প্লেয়ার শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি কি লিখেছি হোয়াইল হি ইজ আ গুড স্টুডেন্ট যখন সে একজন ভালো ছাত্র হি ইজ আ গুড প্লেয়ার সে একজন ভালো খেলোয়াড় অর্থাৎ একই সময় সে দুইটা তাই এইটাকে যখন আমরা কম্পাউন্ড করি তখন নট অনলি বাটলস দুইটা আসে অর্থাৎ সে একজন ভালো ছাত্রই না একজন ভালো খেলোয়াড় তাহলে আমরা এবার ডেকে লিখবো হি ইজ হি ইজ not only a good student he is not only a good student but also but also a good player good শিক্ষার্থী বন্ধুরা খেয়াল করো তাহলে হি ইজ নট অনলি আ গুড স্টুডেন্ট অর্থাৎ সে শুধু একজন ভালো ছাত্রই না বাট অলসো এ গুড প্লেয়ার একজন ভালো খেলোয়াড়ও বটে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা এমনিভাবে একটা কাজ করবো অত্যন্ত সুন্দরভাবে খেয়াল করবা যে কোনভাবে সেন্টেন্সটা আমি সাজাইছি অর্থাৎ সেন্টেন্স সাজানোর ব্যাপারটা খুব গুরুত্বপূর্ণ তোমরা এই রুলগুলি খেয়াল করবা আমি যতটা উদাহরণ লিখেছি এখানে তোমরা তিন গুণ চার গুণ করো তাহলে অবশ্যই তোমাদের সহজ হয়ে যাবে আর ওসব আমার মাঝে মাঝে দু একটা জায়গায় যদি কোনো ওয়ার্ডে ভুল হতে ভুল হয়ে যায় তোমরা অবশ্যই এটা সংশোধন যেমন এর আগের পার্টে আমার অনেস্ট লেখার ক্ষেত্রে আমি এস দিয়েছিলাম না শুধু অনেট হয়ে গেছে তোমরা অনেস্ট এটা সঠিকটা করে নেবে দু একটা মাঝে মাঝে ওয়ার্ড ভুল হয়ে যায় এটা নজরে আসে না 
তোমরা সেটা ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবা তোমরা শুদ্ধ করে নেবা আর শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা প্রত্যেকটা রোল সুন্দরভাবে তোমরা কমপ্লিট করে নেবে চর্চা করবা যত বেশি চর্চা করবা তত বেশি দক্ষতা বাড়বে তোমরা নিজেরা ভিডিওটা দেখো অন্য স্টুডেন্টদেরকে দেখার সুযোগ করে দাও তার মানে তোমরা শেয়ার করে দিও তোমরা ভিডিওটা দেখে শেয়ার করে দিও আশা করি তোমরা নিজেরা উপকৃত হবে সবাই উপকৃত হবে সবারই ভালো লাগবে তোমাদের সফলতা কামনা করছি সুস্বাস্থ্য কামনা করছি এখানে শেষ করছি থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ বাই